从没见过如此残忍的刑罚。昏暗的地下室里，女孩的身体被牢牢地捆住，身上插满各种输液的管子，管子的另一头连接着一头鹿。这时，走进来一个面具男，他缓缓扭动开关，红色的液体快速流进女人的身体里。这个变态杀手准备给女孩做一场恐怖的人体手术，可人血根本就不可能和动物的血液融合。不一会儿，女孩开始身体抽搐，领了盒饭，而面具男也露出兴奋的眼神。这时，一名警察听到异响，过来查。看，刚来到门口就闻到一股刺鼻的血腥味，警察立刻进去查看。突然，一桶汽油从天而降，从头淋到脚。警察感觉情况不妙，还没来得及逃离这里，黑暗中飞出一点火光，瞬间点燃男人的身体。而面具男的杀戮还在继续。很快，他又抓回来一个男孩，男孩身体赤裸倒挂着，头顶下方是一堆炭火。男孩恐惧的大声呼救。这时，面具男出现，他拿上一瓶酒壶，洒在男孩身上，喷满全身，点燃火柴，扔下去。一瞬间，男孩被烧成了黑炭。面具男今晚的烤肉饭也有了着落。故事发生在美国的一个小镇上，男孩被残忍杀害后，男孩以前的朋友纷纷回来吊唁，有富二代瑞安、混混男森、警察布莱克以及杰西，还有金发妹。男孩的女友贝斯伤心欲绝，并没有前来。这群人从高中就玩在一起，组成以富二代为首的小团体，唯一的。癖好就是爱整蛊别人，比如向同学的毕业礼服上射颜料弹，给女同学的家长谎报他女儿染上艾滋，还在厕所里放鞭炮。其中一个名叫巴克利的老实男孩被整得最惨，上厕所被鞭炮吓唬也就算了，好不容易买了新衣服，这群家伙却用彩蛋枪射向他，甚至还将眼睛打伤。几人正在回忆时，服务员端上来几盒披萨，富二代困惑，他们就没有点过披萨。众人脸色沉重起来，却没有多说什么。富二代找到布莱克，他把披萨的事说出来。有人拿他的手机叫了外卖，希望布莱克帮忙调查一下。很快，几人便陆陆续续遇到了奇怪的事。有人用杰西的信用卡在色情网站上花了数千元。金发妹的车开到另一个停车场，男森早已上门服务。布莱克在这个时候把富二代的手机还给他，富二代当场气急败坏，他以为是布莱克故意拿走了他的手机，整蛊他。布莱克直言他们被针对了，警方怀疑。他们朋友的死可能是一场有预谋的屠杀，至于报复者是谁，就没有人知道了。但冷静下来，仔细一想，不对呀，上学时做的恶作剧也不至于杀人吧？难道那件事情让人发现了？原来几年前，他们把一个男孩迷晕放在海边。结果第二天海水涨潮，淹死了男孩。恶作剧闹出了人命，几人十分害怕，最后选择了掩埋真相，告诉警方男孩是因为水性不好淹死的。警察来了也没有怀疑，这件事就这么蒙混过关了。可他们不知道的是，男孩的双胞胎弟弟维尔已经开始调查事情的真相。他来到警局，警察十分敷衍，随便说了当时和哥哥在一起的同学的名字。这天，贝斯走在大街上，正好撞见了维尔。维尔一眼就认出了贝斯，他从哥哥的相册里。见过贝斯的模样，贝斯十分紧张，因为维尔和他的哥哥长得一模一样。没聊几句就离开了。与此同时，杰西这边的怪事频繁发生。走在路上，看到诡异的玩偶装扮，刚上车就被突然冒出来的面具男吓得惊叫。等他醒来，已经被五花大绑在椅子上，身上插满了血管。这时，面具男出现，杰西惊恐万分，不停地哭泣。面具男缓缓转动开关，一股红色的动物血液流进了杰西的身体，杰西浑身颤抖个不停。没过多。久就领了盒饭。面具人用杰西的电话给当警察的布莱克发了一条求救短信。布莱克开上车，直奔废弃工厂。这时，大喇叭突然发出声响。布莱克没有多想，打开门走了进去。他一路上小心翼翼，来到地下室，意外看到一个类似收音机的开关。好奇的布莱克朝开关按下去，突然一桶汽油从天而降，将他淋了个透心凉。正当他破口大骂的时候，黑暗中飞出了一点火光，瞬间点燃他的身体。布莱克当场领了盒。犯恶作剧成员接二连三被杀，贝斯的精神临近崩溃的边缘。这个男孩将同学迷晕，拖拽到海边。男孩的女友当起了帮凶，拿起铲子开始挖坑，突然被飙得满脸血。女友大惊，看向地下，只见源源不断的血从地上冒出来，突然伸出来一只手，狠狠抓住女孩的脚。贝斯从噩梦中醒来，还没缓过神，就发现门锁被人转动。贝斯警惕，拿起铁棒，慢慢走向门边。突然门被打开，一个警察持枪出现。贝斯悬着的心终于放了下来。原来警察是来调查杰西的，认为杰西的死。可能和他高中同学有关。临走前还不忘询问贝斯，高中时有没有欺负过别人。贝斯表示没有，但到底有没有，也只有他清楚。贝斯找到剩余的伙伴，几个人十分害怕，开始分析报复者到底是谁。经过一番排查。
众人还是没有头绪。这时，贝斯把遇到被害男孩的双胞胎弟弟维尔的事情说了出来。众人觉得一定是维尔干的，决定让贝斯直接去维尔的住所调查一下。到了那之后，趁维尔不注意，赶紧检查了维尔的包，竟然没有力气放下心来。维尔想了解他哥在高中的事，以及和他们一起去游泳发生的事。贝斯没有把真相说出来，但他还是很难过，毕竟维尔的哥哥确实是因为他们而死。经过短暂而又走心的交谈之后，贝斯认为凶手肯定不是威尔，因为人那么好，长得又那么帅。但就在这个时候，他们的朋友金发女出事了。金发女为减肥做起了抽脂手术。此刻，面具男大摇大摆出现在医院，他来到手术室，一刀、两刀、三刀，解决了医生和护士，然后拿着刀在金发女脸上晃了晃，最终没有下手。难道是两性发现了？不，不，他是想玩点更刺激的。只见他拿起了抽脂器，割开金发女的肚子，要给她做一套全身永久性的抽脂。金发女被弄醒，不过全身被打满麻药的她毫无知觉，想叫也叫不出来，只能眼睁睁地看着自己的身体被掏空。一顿疯狂操作，金发女领了盒饭。等警察赶到的时候，全都被现场景象震惊到了，医生连同护士全部被砍掉头颅，金发女内脏也不翼而飞，太变态了。划分两头，正欲。郁闷的贝斯在酒吧喝酒解闷，遭遇到流氓调戏。威尔仗义出手，三两下放倒了流氓。贝斯开始对这个人产生不一样的情愫。二人吃完饭后，开车来到郊外。正所谓保暖思淫欲，威尔对他做进一步深入的了解。完事后，他们来到海边，对他展开激烈的质问。明明他的哥哥那天嗑了药，他们怎么还能带他去游泳？被爱情冲昏头脑的贝斯不顾一切地说出了真相，表示他们根本不知道嗑药的事。贝斯也很后悔，他根本不知道哥哥会死。越说越难过，维尔见他如此伤心，便主动安慰他。情到深处，二人再次打起了地主。贝斯刚回到家，就收到了好友金发妹去世的消息，他十分难过，找到维尔，严重怀疑是维尔杀了好友。维尔拿出不在场的证据，贝斯这才冷静下来。回到住处的维尔，从抽屉里拿出了杀人魔的面具，难道他就是面具男？而下一个目标会是谁呢？这个男人正在洗澡，窗帘后突然多出了一双大脚，突然灯一灭，面具男掀开帘子朝男人砸去，一下、两下、三下，砸晕男人后，搬起旁边的电视机，一把扔进浴缸，把男人电得一愣一愣的。完事后，面具男转身离开。威尔知道警方已经对自己产生了怀疑，索性先解决掉一个警察再说。随后，贝斯来到威尔的住处，打算和他打扑克。威尔出现，拉起他就离开了。与此同时，富二代和南森准备离开这里，因为过于紧张。富二代不小心撞上了迎面而来的警长，为了抓紧时间离开，富二代正准备关上后备箱，却发现了面具男的作案面具。富二代赶紧向南森解释，这不是他的。南森相信他，让他先离开这里再说。很显然，他们两个人中有一个就是那个杀人魔。警长默默记下他们的车牌。与此同时，威尔也拿出了面具，询问贝斯，他的住处怎么会有这玩意儿？他的住处只有贝斯知道。贝斯怀疑是富二代和南森其中的一个，但仔细一想又觉得不对劲，表情凝重的。看向威尔，悄悄发了一条短信给南森。威尔将贝斯带到海边，产生嫌隙的两人也争吵了起来。他要带贝斯去警察局。就在这时，富二代出现，他拿出大砍刀制止威尔，因为他知道贝斯一旦自首，他也会完蛋。于是挥刀朝威尔砍去。争执过程中，富二代不幸被砍中腹部，就这样领了盒饭。这时警笛声响起，警察让威尔举手投降，但他却举起刀。警察误以为他要行凶，一枪下去，正中威尔胸上，当场毙命。贝斯失声。痛哭，威尔用最后一口气喃喃自语。说完便断了气。现在也没有人能证实到底谁是真正的凶手。当初的六人也只剩下了两个人。然而可怕的事情还在继续。回到家的南森发现键盘被人动过，几个字母被人特意抠掉。是哪个键盘侠这么缺德呢？拿起手机就要报警，结果手机没电，转身打座机，手刚碰到话筒，砰的一声，电话爆炸。南森的手指被炸断了三根，太邪门了。他赶紧爬向门边，准备出去报警。可他家的门锁实在太多，每次回到家，他都要挂上七把锁，能活到最后也算是天命所归。还没打开门，面具男突然出现，一刀下去，剁掉了南森的手。接着就是一顿乱砍，一刀、两刀、三刀，将南森剁成了肉酱。另一边，贝斯从医院里醒来，发现医院里的人都是曾经被他们小团体伤害过的人。贝斯看向他们，他们聚集在一起。贝斯吓得拔腿就跑，见他们越来越近，门却迟迟打不开。终于在紧急关头，门打开了，贝斯赶紧逃离了出去，转身又对上了面具男。
朝自己一刀砍来。贝斯再次从噩梦中惊醒，还好是梦。好友接二连三的离奇死亡，让贝斯倍感压力。他决定离开这里。警长把他送到大巴上。就在贝斯以为一切都结束的时候，镜头慢慢移动，聚焦在一个男孩身上。定睛一看，这不正是最开始被欺负的最惨的老师同学巴克利吗？只见他露出诡异的笑，缓缓低下头，手里拿着一个炸弹包裹。影片到这里就结束了。导演并没有交代贝斯的结局，也没有明确交代面具男人到底是谁。但细细推敲就会发现，面具男应该就是巴克利了。真是让人万万没有想到啊！所以千万不要欺负老实人，不然下场会很惨。也不要把恶作剧当成欺负他人的借口。但凡带有攻击性的动作或语言，都有可能成为杀死别人的刀子。关注我，下期更精彩。